Hey, welcome na til new hater for Let's Fanska ingat ini sort kanal. Vira nia corona fall is varia. Vira personer her kontakterat smita de of corona viruset is varia po fridagen. En i region Uppsala, en i region Jon Shopping, oktva i region Stockholm. Upier respective region. Personerna i Stockholm har kopplingar till det fall som bekräftades i huvudstaden på torsdagen. I John Shopping handlar det om en man som återvann från en resa till norra Italien. Personen i Uppsala har varit i Iran. Samt liga fyra corona smittade fördas på hughus. Det totala antalet bekräftade fall i Sverige är nu elva. Tack så mycket! Aku sedang belajar membaca berita dalam bahasa uh, Swedia. Jadi ceritanya aku lagi latihan pronunciation untuk bahasa Swedia sambil membacakan berita tentang virus corona yang sekarang juga sampai sudah sampai di Swedia. Jadi ini tadi berita dari hari Jumat 28 Februari 2020 di mana update berita terbaru jam 9 malam adalah 5 orang yang disuspek sebagai pasien coronavirus itu sudah ditemukan lagi di Swedia yang tadi sebelumnya 2 lalu berkembang jadi e, 7 terus terakhir ini Tanggal 28 Februari, sekarang sudah jadi 11 orang yang diduga sebagai uh, pasien coronavirus. Aku sedikit mau cerita juga nih, gimana sih uh, tentang coronavirus ini di Swedia, terutama yang di kota Stockholm. Aku merasakan kalau di Stockholm ini anteng-anteng aja, walaupun memang beritanya tetap banyak ya, ya. Setiap hari selalu aja coronavirus tentang perkembangannya. Cuman... Uh, kalau misalnya di Asia kamu bisa ngelihat orang-orang semuanya udah mulai pakai masker dan kemana-mana pakai masker di Swedia ini sampai hari ini sampai kemarin aku pergi ke Central Land, pergi ke pusat-pusat kota dan ke pusat-pusat keramaian itu aku nggak menemukan satupun orang Swedia yang memakai masker gitu. Kalaupun ada satu dua orang itu biasanya malah orang Asia gitu, bukan orang Swedia. Karena tahu gak sih kalau di sini itu bahwa memakai masker itu justru kamu malah dilihat sama mereka. Maksudnya dipertanyakan sama orang Swedia kenapa kamu pakai masker gitu. Suatu hari sebelum virus corona ini merebak di Swedia, aku kena flu. Jadi tapi aku harus berangkat sekolah. Nah, aku itu pakai masker karena aku pengen tetap berangkat sekolah. Eh ternyata justru ada orang dateng, datengin aku terus langsung... Dia nanya dengan bahasa Inggris ya mungkin karena tahu kalau aku bukan orang Swedia gitu kan Barusan di kereta ada yang izin mau nanya sama aku katanya Aku kira dia mau ngemis udah takut gitu Ternyata dia nanyain Boleh nggak tahu kenapa kamu pakai masker? Aku bilang Flu Terus dia Oke okay, thank you Terus dia pergi aja gitu Terus kayak yang Emang aku salah ya kalau aku pakai masker gitu Jadinya aku dong Waktu flu itu beli masker sampai satu box karena mereka nggak jual eceran ya dan akhirnya aku berikut hari berikutnya aku nggak berani pakai masker karena kayak semua orang tuh ngeliatin aku gitu loh justru aku tuh kayak dipandang sebagai orang yang bawa penyakit gitu karena jangan-jangan kamu malah menyebarkan virus kemana-mana kenapa kamu pakai masker sementara orang lain nggak pakai masker gitu mungkin ya pendapat aku dan karena memang ya Sebelum virus corona ini pun Orang-orang Swedia ini benar-benar care banget terhadap penyakit flu Seperti kita tahu bahwa sebenarnya Influenza ini lebih memakan korban dibandingkan dengan coronavirus Bahkan sampai tiga kali lipatnya Tapi yang diberitakan 
dan menjadi epidemik sekarang ini adalah coronavirus itu sendiri berkaitan dengan flu sendiri sebelumnya di Swedia itu sangat ketat buat orang-orang yang memang sedang flu orang sedang flu itu nggak boleh masuk ke kantor nggak boleh datang ke kantor gitu justru malah dimarahin gitu loh kalau kamu flu tapi malah kamu datang ke kantor dan misalnya kayak setelah kamu sembuh itu disarankan satu hari setelah kamu sembuh itu kamu harus tetap stay di rumah nggak boleh balik ke kantor dulu sampai uh, satu hari setelah kamu sembuh dari flu gitu jadi kayak misalnya curhatannya ibu-ibu Swedia gitu kan ada anak yang sakit gitu sakit flu tapi orang tuanya begitu sembuh orang tuanya pengen segera naro anaknya ke kindergarten gitu karena mereka juga harus kembali kerja tapi mereka bakalan marah gitu loh seharusnya dia itu stay di rumah dulu satu hari karena kalau enggak dia justru malah menyebarkan uh, flunya itu yang masih mungkin dianggap menyisakan virusnya itu ke anak-anak yang lain gitu akhirnya anak-anak yang lain pun jadi ikut sakit gitu Gitulah saking ketatnya di Swedia. Jadi kalau sakit itu benar-benar kamu nggak boleh masuk ke kantor. Bayangin, ha, ngebayangin dulu aku sakit, bahkan sakit yang sampai benar-benar sakit flu parah itu tetap aja di calling untuk datang ke kantor karena nggak ada yang lainnya yang bisa ngehandle segala macem. Tapi di sini justru kamu tidak boleh untuk datang ke kantor. Kalau kamu ke kantor disuruh pulang gitu, <laughs> enak ya. Habis itu terus ada teman aku ini Lia. Halo Lia. Uh, dia juga baru balik dari Indonesia, tapi dia transit di Singapura dan dia baru kembali ke Swedia dan dia dong nggak boleh masuk ke kantor selama satu minggu dia diharuskan untuk bekerja dari rumah karena dia habis berpergian ke luar negeri di mana Singapura adalah tempat transit terakhirnya dia ada virus coronanya gitu loh jadi dia tidak diizinkan untuk datang ke kantor jadi ya begitulah yang terjadi di Swedia jadi kalau misalnya kamu berkunjung ke Swedia dan kamu pakai masker itu kamu malah diliatin orang malah kamu penyakitan kok malah keliaran harusnya kalau kamu sakit itu nggak boleh pergi kemana-mana gitu jadi kemarin juga aku pernah ngelihat satu orang itu orang Asia juga sih dan dia pakai masker gitu justru di justru kayak orang-orang tuh ngeliatin dia kamu bawa-bawa penyakit ya jadi kayak dianggap itu kamu tuh bukan menghindari penyakit justru kamu tuh kayak dianggap sebagai orang yang membawa penyakit gitu loh kalau kamu pakai masker ya itu pendapatku sih dan beberapa teman-teman Indonesia juga mencari masker untuk perlindungan gitu tapi ternyata katanya konon aku belum melihat uh, belum nanya lagi ya ke apotek bahwa masker yang dijual di apotek itu tuh sampai kosong lah kok bisa kosong padahal nggak ada nggak ada orang Swedia atau belum pernah aku ngelihat orang-orang di keramaian itu pakai masker di Swedia ini terutama di Stockholm kenapa maskernya kosong mungkin kemungkinan mereka memang menyimpan stok masker supaya tidak terjadi kegaduhan atau tidak terjadi kepanikan gitu makanya memang dikip stok maskernya supaya nggak uh, dibeli yang berlebihan gitu kemungkinan ya itu konspirasinya ya nggak tahu juga gimana pendapat kamu yang mungkin juga tinggal di Swedia apakah kamu merasakan hal yang sama apa kamu pernah pakai masker dan malah diliatin orang coba ya tulis di kolom komentar intinya walaupun berkembang banyak berita tentang coronavirus terutama di Swedia juga semakin berkembang juga orang-orang yang terinfeksi semoga tidak membuat kita panik dan yang penting kita Coba menjaga kesehatan, menjaga stamina, karena konon katanya virus corona ini bukan... Maksudnya dia akan lebih berbahaya karena ketika kamu sudah mempunyai penyakit sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu fit, kamu sehat, dan kamu kena virus ini, yang penting istirahat dan stay di rumah itu nggak apa-apa. Cukup sekian dulu untuk latihan uh, berbahasa Swedia aku yang singkat hari ini dan sekalian ngomongin soal perkembangan virus corona yang ada di Swedia terutama di kota Stockholm. Terima kasih sudah menonton. Tulis komentar kamu di kolom komentar dan terima kasih. Sampai jumpa. Hey do. Muah. Fyra nya kronafall i Sverige.
Fyra personer har konstaterats smittade av coronaviruset i Sverige på fredagen. En i region Uppsala, en i region Jönköping och två i region Upp Stockholm uppger respektive region. Personerna i Stockholm har kopplingar till det fall som bekräftades i huvudstaden på torsdagen. I Jönköping handlade det om en man som återvänt från en resa till norra Italien. Personen i Uppsala har varit i Iran. Samtliga fyra coronasmittade vårdas på sjukhus. Det totala antalet bekräftade fall i Sverige är nu 11. <laughs> Tack så Region. mycket. Region. <laughs> Region. Indonesia. En part orang. Sakit di corona virus di Sverige. Di... Hari Kamis, on Friday? Jumat. Hari Jumat. Satu di region. Region? Ya, yeah, di wilayah. Di Uppsala. Kota. Satu di region John Shopping. Dua di region Stockholm. Hmm. Tato! Time's up! I don't know. <laughs>